My topic today is called Destiny out of Darkness. Subiectul meu este destinul care vine din întuneric. And often destiny, what we got here, comes from a very dark place in your life. Așa cum este conferința noastră, destinul vine de obicei din cel mai întuneric loc. And we're going to look systematically through the life of Moses. Ne vom uita sistematic la viața lui Moise. And we're going to turn to Genesis chapter 1 and look at verses 2 and 3. Și mergem la Genesa capitolul 1, versetul 2 și 3. It will be very good if you can take notes this morning. Este foarte bine dacă voi puteți să luați notițe astăzi. Because I'm going to run through some scriptures. Pentru că voi merge în câteva versete din Biblie și este bine ca să le notați, să știți. And I want you to really understand. Și vreau ca să cu adevărat să înțelegeți. How God works when things are not looking right. Cum Dumnezeu lucrează când lucrurile parcă nu sunt bune deloc. So we read Genesis. Vom citi la Genesa capitolul 1. From verse 2 to verse 3. Versetul 2 și 3. Pământul era pustiu și gol pe fața adâncului. De ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis: Să fie lumină și a fost lumină. Just as the earth emerged out of your darkness, so will your destiny. Așa cum pământul a ieșit din întuneric, de asemenea, destinul tău va ieși din întuneric. In the beginning there was complete darkness. În început totul a fost întuneric. And what did God do? Și ce a făcut Dumnezeu? He brought destiny out of the earth. El a tras destinul din pământ. And sometimes in our lives, și că totodată în viața noastră, we don't understand why we go through so much. Noi nu înțelegem de ce mergem și trecem prin atâtea încercări grele. We don't know why and we question God, why do I have to go through this? Și ne punem mereu întrebarea, Doamne, de ce trebuie să trec pe aici? Sometimes you think you're going mad. Că totodată tu începi să fii foarte supărat. And nothing in your ability can change the situation. Și nimic din abilitățile tale nu va schimba situația. Anyone been there? A fost cineva acolo? But I want to tell you today trouble cannot strangle your destiny. Dar vreau să spun astăzi Amen? că problemele nu poate să sufoce destinul tău. Because I know there are many women here who are going through a dark period in their lives. Pentru că știu că aici sunt multe femei care au trecut printr-o perioadă neagră a vieții lor. But the Lord wants to unfold and mold in your life your destiny. Dar Dumnezeu acum formează și descătușează destinul tău. So you can get hold of it. Tu acum apucă-l. No matter how difficult your circumstances are. Nu contează cât de dificultate este în viața ta, tu apucă-l. God is about to birth destiny. Dumnezeu este gata ca să nască acest destin în viața ta. In this nation. În această națiune. So if you look up with me with to Genesis chapter 42. Dacă te uiți cu mine în Genesa 42. And we're going to look at verse 52. La versetul 52. Și celui de al doilea i-a pus numele Efraim care înseamnă rodire. Căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. The spirit of God will bring something supernatural out of your sorrow. Duhul lui Dumnezeu va aduce ceva supranatural din suferința ta. Because in the life of Joseph, he was put into prison and was accused of raping Potiphar, the the wife. Pentru că în viața lui Iosif, știm că a fost pus în închisoare, acuzat pe nedrept că el a violat o pe soția lui Potiphar. But out of his prison. Dar tocmai de acolo din închisoare, God supernaturally, Dumnezeu supranatural, took him to the king, l-a dus la împărat, to interpret a dream. Ca să interpreteze visele lui. And in verse 52, și în versetul 52, he, Joseph later on said, and my second son was called Ephraim. De cel de-al doilea son, fiul i-a pus numele Efraim, care means to be fruitful. Care înseamnă rodire, să fii roditor. Because he said. God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. Și el a zis pentru că Dumnezeu m-a făcut să fiu roditor în țara întristării mele. Hallelujah! Hallelujah! Joseph said in the midst of my sorrow, in the midst of my hardship and my darkness, God caused me to be fruitful. Iosif a zis exact acolo în durerea mea, în suferința mea, Dumnezeu m-a făcut să fiu roditor, să aduc roade. It doesn't matter how dark your days have been. Nu contează cât de întunecoasă poate să fie ziua ta. Just as Joseph said. Spune tu ca și Iosif. In my affliction. În suferința mea. 
I will be fruitful. Amen? Voi fi roditoare. Give the Lord a hand. Dai o laudație pe Domnul. So there is a divine design behind your affliction. În spatele suferinței și întristării tale, există un scop divin. All the weeping in your life, toate lacrimile tale, God is going to turn into joy. El va întoarce spre bucurie. Joseph was elevated in the midst of darkness. Iosif a fost ridicat o mai mișlocu în tunericul în care. So God elevates destiny in deci the midst Dumnezeu of your pain. Deci Dumnezeu ridică destinul în viața dumneavoastră. God will stretch you. Dumnezeu te întinde. He multiplies the pain of your past towards the promise of your future. El multiplică durerile din trecutul tău și le aduce în binecuvântări în viitorul tău. Follow me with this. Urmează-mă cu aceasta. He will use the pain of your past. El va folosi durerea din trecutul tău. Towards the promise of your future. Spre viitorul și promisiunile care le are Domnul pentru tine în viitor. Nothing is wasted in your life. Nimic nu se pierde din viața ta. He will use everything. El va folosi orice suferință, orice so păcat. So you will have a testimony. Ca tu să ai o mărturie puternică. In your life, amen. În viața ta. God is preparing every single woman here for a platform. Dumnezeu pregătește fiecare femeie din locul acesta pentru o platformă. He is setting you up. El te pregătește, te ridică. In the midst of your misery. În mijlocul mizeriei tale. Hallelujah. Sau suferințe mai pe românești. Turn with me to Exodus chapter 1 and see how this happened. La Exod capitolul 1. Oh, hallelujah. God, God is so good. Dumnezeu este așa de bun. Look with me at verse 11. Exod 1. Exodus 1. Exodus means exit. Yeah. Exod înseamnă ieșire. La capitolul 1, versetul 11. And we're looking at verses 11 to 14. De la 11 la 14. Deci 1. Și au pus peste ei sprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui Faraon. Dar cu cât îl asupreau mai mult, cu atât se mulțea și creștea și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au dus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp și în toate muncile acestea pe care si le-au să le facă, ei erau fără niciun pic de milă. Here the children of Israel, Pharaoh made their lives very difficult. Vedem aici copiii lui Israel. He afflicted them. Cum Faraon le-a făcut o viață atât de grea, plină de suferință. But the more they were afflicted, dar cu cât au fost întristați, the more they multiplied. Cu atât ei s-au mulțit. Look at verse 20. Să ne uităm la versetul 20. Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a mulțit și a ajuns foarte mare la număr. God dealt with the midwives in the midst of Pharaoh's plan to kill every firstborn child. Dumnezeu a vorbit moașelor, tocmai în mijlocul acestei plan diabolic al lui Faraon. He wanted to kill every boy born in that time. Faraon a vrut să distrugă, să omoare toți copiii mici, toți băieții. But the more they were afflicted, cu cât au fost mai întristați, the more they multiplied. Cu atât de mult ei s-au mulțit. You see, the devil wants to finish some of you off. You see, diavolul, vreșmașul, vrea să termine cu anumite persoane dintre voi. He's been attacking you since some of your childhood. Poate te-a atacat de când ai fost copil mic. But the more you're afflicted, dar cu cât ai fost mai încercată și mai insuferită, the more you're gonna multiply, amen? Cu atât de mult, Dumnezeu te va multiplica. Amen! 